Relawan Prabowo Ting Milenial Indonesia, PTMI, 08 meyakini, sosok Prabowo Subianto bakal bawa Indonesia menjadi negara yang disegani di kancah internasional. Hal ini disampaikan Ketua Umum PTMI 08, Syaidrawan, saat mendeklarasikan dukungan mereka kepada bakal calon presiden, Capres. Prabowo Subianto, di rumah besar relawan 08, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kami Prabowo Ting Milenial Indonesia 08 yang berisikan anak muda siap bekerja keras dalam memilih dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden di 2024 mendatang dan menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029, kata Syedrawan. Ia kemudian menambahkan, Rakyat Indonesia membutuhkan sosok Prabowo yang menurutnya memahami geopolitik dan dapat membawa pengaruh positif untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Relawan Prabowo 08, Fauzi Baadila mengapresiasi dukungan dari Relawan Ting Milenial Indonesia, PTMI. 08 kepada Prabowo, menurut Fauzi, hal ini menjadi semangat untuk terus berjuang untuk memenangkan Prabowo. Fauzi mengingatkan agar semua relawan dapat terus mengkampanyekan Prabowo dengan santun, damai, beradab, sejuk dan merangkul. Selain itu, ia menyampaikan agar relawan Prabowo tidak terjebak dalam pembahasan isu bermuatan sara, melainkan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam hasil survei beberapa waktu lalu disebut sebagai kandidat yang disukai oleh anak muda. Terkenal tersebut, pengamat politik mengungkapkan alasan mengapa para pemilih muda yang terdiri dari milenial dan Gen Z lebih menyukai Prabowo. Dikutip dari Tribun News, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin dalam keterangannya pada selasa 18 Juli mengatakan anak-anak muda lebih suka terhadap kerja nyata dibanding janji semata. Selain itu, mereka juga disebut membutuhkan pemimpin yang mampu menjamin masa depan anak bangsa. Menurut Ujang, semua kriteria yang diinginkan anak muda sudah ada dalam diri Prabowo. Ada sejumlah hal yang dilihat sebagai kerja nyata Prabowo, seperti akuisisi alutsista modern untuk memperkuat pertahanan dan keamanan tanah air. Selain itu, juga peran Prabowo dalam membawa Indonesia ikut dalam upaya perdamaian Rusia-Ukraina. Kerja nyata ini dianggap menggambarkan sosok pemimpin tegas, berwibawa, dan merakyat. Nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming masuk dalam daftar calon wakil presiden yang memenuhi kriteria untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon selasa 15 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa sosok cawapres harus bisa melengkapi Prabowo seperti dari kalangan sipil hingga tokoh muda. Fadri mengatakan bahwa cawapres Prabowo harus yang komplementer atau bisa melengkapi Prabowo Subianto. Selain itu hasil survei juga menjadi indikator penting yang digunakan untuk menentukan cawapres. Fadli kemudian mengatakan bahwa sudah ada beberapa kandidat yang masuk dalam kriteria cawapres Prabowo. Salah satu nama yang masuk dalam kriteria Cawapres Prabowo adalah Gibran Raka Buming. Sementara berdasar hasil survei Lembaga Lingkaran Survei Indonesia Deni CA, Gibran menjadi tokoh utama yang paling populer. Gibran menjadi tokoh yang paling banyak dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2024. Bahkan LSI Deni CA juga menyebut bahwa Gibran menjadi satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Diketahui selain Gibran, terdapat tokoh lain yang dinilai memenuhi kriteria menjadi pendamping Prabowo. Mereka adalah Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, serta Zulkifli Hasan atau Selesai bertemu dengan Raffi Ahmad, pendukung bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto disebut bertambah. Tambahan pendukung Gerindra itu berasal dari kalangan generasi muda. Pertemuan dengan Raffi itu dianggap sebagai bentuk dukungan artis papan atas terhadap Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Pajajaran Ari Kanjar Herdiansyah, Rabu 2 Agustus 2023. Raffi Ahmad dianggap mampu memberikan tambahan elektoral terhadap Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. 
Ari melihat Raffi Ahmad sangat mampu memberikan dukungan tambahan dari kalangan milenial dan genset. Dengan begitu, Prabowo menjadi capres paling banyak didukung oleh generasi muda Indonesia. Raffi Ahmad dinilai sangat mampu membawa anak muda untuk ikut mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bahkan Raffi juga dinilai mampu menarik pendukung dari kalangan pengusaha dan ibu-ibu. Lembaga indikator politik Indonesia menunjukkan hasil survei elektabilitas tiga bakal calon presiden. Tiga bakal calon presiden itu adalah Prabowo Subianto, Gajar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei tersebut digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Dari hasil survei itu menunjukkan bahwa Prabowo mendominasi di berbagai kelompok usia. Prabowo Subianto unggul di generasi Z, milenial, dan baby boomers. Sedangkan Anies Baswedan unggul di generasi tua di atas 80 tahun. Sementara Ganjar Pranowo unggul di generasi X atau di rentang usia 43 sampai 53 tahun. Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara virtual pada Minggu 23 Juli 2023. Data dari survei tersebut mengatakan bahwa Prabowo unggul di generasi Z sebanyak 40,5 persen. Sementara di posisi kedua pilihan kalangan Genset ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan hasil 35,5 persen. Sedangkan di posisi ketiga terdapat Anies Baswedan dengan hasil 22,0 persen. Untuk hasil survei generasi milenial, Prabowo unggul dengan hasil 37,1 persen, sedangkan Ganjar berada di bawahnya yakni 34,8 persen. Sementara Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan hasil 21,9 persen. Sedangkan untuk hasil survei di kalangan baby boomers, Prabowo unggul dengan suara sebesar 41,3 persen. Kemudian di posisi kedua di kalangan baby boomers ada Ganjar Pranowo dengan hasil 31,3 persen. Sedangkan di posisi ketiga... Relawan Prabowo Ting Milenial Indonesia, PTMI, 08 meyakini. Sosok Prabowo Subianto bakal bawa Indonesia menjadi negara yang disegani di kancah internasional. Hal ini disampaikan Ketua Umum PTMI 08, Syaidrawan, saat mendeklarasikan dukungan mereka kepada bakal calon presiden, Capres. Prabowo Subianto, di rumah besar relawan 08, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kami Prabowo Ting Milenial Indonesia 08 yang berisikan anak muda siap bekerja keras dalam memilih dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden di 2024 mendatang dan menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029, kata Syedrawan. Ia kemudian menambahkan, Rakyat Indonesia membutuhkan sosok Prabowo yang menurutnya memahami geopolitik dan dapat membawa pengaruh positif untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Relawan Prabowo 08, Fauzi Bahadila mengapresiasi dukungan dari Relawan Ting Milenial Indonesia, PTMI. 08 kepada Prabowo, menurut Fauzi, hal ini menjadi semangat untuk terus berjuang untuk memenangkan Prabowo. Fauzi mengingatkan agar semua relawan dapat terus mengkampanyekan Prabowo dengan santun, damai, beradab, sejuk dan merangkul. Selain itu, ia menyampaikan agar relawan Prabowo tidak terjebak dalam pembahasan isu bermuatan sara, melainkan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada.